。为了玩一场自定义水友赛，我居然专门做了一款游戏，并邀请了六十名观众朋友们一起来玩。大家好，我是阿贝。之前我们在吃鸡游戏里面玩过一场有趣的自定义，所有人在高塔上面骑单车，稍有失误就会摔下去，看谁能骑最久，然后不摔下去。那期视频由于奇特的玩法，深受观众朋友们的喜爱。随后我们升级成红蓝阵营对撞，想办法把对方撞下去。视频一经发出，也大受欢迎。我打算一鼓作气，继续追更这类玩法的视频。新的自定义玩法念头浮现在我脑海。如果是两个阵营在上方拼剑，稍不留意就会摔下去啊！下方是岩浆，哎，好像也挺搞笑的。可是阿贝意识到了一个问题：吃鸡里面没有任何地形能满足这样的玩法呀！无奈，我只能将这个念头搁置，无限期搁置。阿贝做自定义玩法视频这么久以来，有无数多个好玩的念头都因为游戏实现不了而搁置了，也不差这么一个念头了。可就在我看一些有才华的游戏博主发布他们自制的游戏视频时，我被他们的脑洞深深折服了。哇，这玩法很有意思！哎，对了，为什么我不能也自己写程序、自己做游戏呢？这现实吗？那可太行了！我翻开了邮箱，早在十三年前我就把自制游戏发给朋友们玩了。二零一零年呢、啊，那时候阿贝还是个小屁孩啊，自制了人生中的第一款游戏呢，是当时喜欢玩《魔兽争霸》，就以石头剪刀布为核心玩法，制作了个魔兽对战游戏，防御克攻击，攻击克治疗，治疗克防御，每个角色在附带自己的属性和技能，难度。调整啊，原神值设定等等。等小贝长大了之后呢，又自制了一些二 D 横版闯关游戏和三 D 游戏，但没有发邮件分享给朋友，所以那些游戏呢，我现在找不回来了。嗨，不过既然有写代码的基础和游戏设计的经验，那么咱们就可以把有趣的想法做成游戏，然后再邀请观众们一起来玩，玩完之后再做成视频发布出来，就像这期一样。可游戏制作有诸多引擎，究竟该选哪款引擎呢？其实他们的底层逻辑呢，我觉得是大同小异的。想做的游戏呢，大多都能实现，关键就是有没有什么特殊需求了。因为阿贝做游戏的目的是为了自定义嘛，要拉一大群观众来玩，那这就需要自己加个服务器了。很多博主架设的服务器都被攻击了，甚至有的手游刚上线，服务器就被大量攻击。这个手游得知购买防攻击保护得五十万，所以阿贝出于不用自己架设服务器就能联网的需求，就选了那个 Roblox 平台的游戏引擎。虽然它。有很多的局限性，但那个对我来说就比较次要了。我更在意的是能不能顺利的完成百人规模的对战，不要被别人搞崩了。不过这个引擎采用了基于 C 语言开发的 Luna 语言。坏消息，扑街了，我没学过 Luna 语言呢。好消息，和其他编程语言大同小异。阿贝直接翻看官方原版的代码文档，大量阅读代码的作用和示例，花了一大段时间啃下来了。接下来就做出游戏，然后邀请观众们一起来玩呢。哎，但是游戏开发千万别上来就敲代码，因为会导致开发混乱 ，bug 层出不穷。先好好想清楚游戏的运行逻辑框架，六十名玩家不可能是同时进入的，所以得有准备阶段，将玩家放在出生岛里面，等人齐后就开始游戏。还要注意啊，必须是我才能按开始键，不然就乱了。战斗时四周围起来，限制住那个战斗区域，下面呢就岩浆，逻辑就是碰到就死。上方呢是。搭载的路线，玩家用近战武器攻击，再处理一下伤害值啊，攻击间隔啊，接下来处理一下胜负逻辑。因为玩家是无限复活的嘛，如果击败敌人才能加一分的话，那把敌人逼到摔下岩浆，不是没有分？所以我设置为，当玩家死亡时会调用一个子程序，这个子程序能判断死亡的玩家在哪一队，然后帮对方队伍加一分，也就是不管怎么死，敌人都会加一分。为了方便区分呢，两队应该要穿上我提供的红蓝队服。如果任何一队率先一千分，游戏就结束了。如果分数完全一样啊，就加时赛。由于篇幅受限啊，太多内容就不一一展开了，否则这期视频非常的冗长枯燥啊。游戏也搭建好了，过道狭窄的，就像当初的高塔上一样。但我待会要邀请六十名水友玩三十比三十刀战，这么窄，我怕水友们喊。我有想法了，再增加三条很宽的道路，但是冰路，脚底抹油的那种。嘿，为了让游戏更有意思，地图中间每隔七十秒就会刷新一把魔剑，拿了就成小 boss。为了平衡呢，我加了一个移动速度变慢的代码。如果不保护小 boss 呢，那他被敌人群殴时是跑不掉的。疯狂调试了 debug 后，游戏完成。现在邀请观众朋友们来玩了。嘿，我们现在都在出生岛等待了。好激动，做了那么久自动玩法视频，第一次为了实现一个玩法而自制游戏出来。先放好多红方，跟我说把他们干掉。你的对手是我。啊，我身边是敌人，他要把我撞下去了，要死了，要死了！我闪。蓝方冲啊，快去中间的桥。大家大的想法都是一样的，都想争魔剑。中间爆发团战了，快没血了，先撤一下。走走走走走走。对面中间好猛啊，不能让他们把中间位置占了。给你们吊球一回。Do it, do it. 目前战况异常激烈，前线在奋勇杀敌，主要得分手段呢是靠把敌人砍死的加分，但有一些分数是大自然的恩赐。阿路渡主，队友们跟我杀出一条血路，没人能阻挡我们前进的脚步，我们是无敌的。
前方队友没有察觉到少一个人，直奔魔剑刷新点去了，砍死一名红方敌人。啊，下刷新点全都是蓝方了。魔剑刷新了，蓝方失去到了魔剑，他变成巨人了，攻击力无穷大。十秒红方，我无敌了，兄弟们，我来。再有十秒一个。其他蓝方负责保护巨人，巨人负责打输出。呃、nice， 又秒一个，又有两名红方想单挑巨人，再被秒。等一下，其他人呢？啊？怎么全跑掉了呀？就是现在。呃、怎么在一旁看戏呀、啊？一群蓝方中了敌人的调虎离山计，居然没有一个人去保护巨人。尝到了魔剑的甜头，双方准备继续抢魔剑。目前正中心被蓝方霸占了，红方敢不敢上？哦，有人一路狡猾冲进来了，红方乱军之际连杀蓝方两人，蓝方开始喊增援了，叫队友来中间等魔剑刷新。别打字了，蓝方都快被杀光了。哇、哦，智英哥拿到了魔剑，怎么回事？刚才一大堆蓝方这么不堪一击，被两名红方杀的片甲不留。双方增援赶到，智英哥拔剑，但没打到敌人。啊，就十秒一个，再十秒一个，进攻的敌人差点杀下去了。啊，留一神后呀。红方又被一个人吸引了注意力，导致直营哥被偷袭了。双方各面对抗一次巨人后，哪方都不服气，还在争夺中路，试图拿下待会刷新的魔剑。有人快摔下去了，他居然死死的抓住冰面不松手。敌人见状想过来捡漏，敌人使出了螺旋神法躲避攻击。软用莫德啊，敌人继续冲锋，队友能挡得住一次攻击还能接二连三的打吗、no. 哎呀，这个人无奈的挥剑试图吓跑敌人呢。别怕，我来了。Nice， 兄弟。啊！关你妈！阿贝作为游戏作者，这把势必打破卑鄙鼠定律，带领蓝方走向辉煌。哎，等一下，等一下啊！没事，能复活啊？我剑呢？哎，游戏出 bug 了，没有给我剑呢。写代码出 bug 很正常的嘛，只要再重生一次就好了嘛。把你推下去！救命啊！机器人，机器人呢？家人们。谁懂啊？中路继续爆发团战，蓝方人数不少，但红方左右两路都赶来支援了。红方拿到魔剑啊，但巨人面前有好多蓝方敌人，估计巨人要死了。哇，发什么了？巨人竟然打出了我没考虑到的 bug。既然魔剑体型大加攻击力无穷大，那么攻击时甩动身体把剑旋转起来，剑碰到谁谁死，就能把前方范围的敌人全秒了。完了，阿贝忘了添加一次只能攻击一个人的代码了。但咱们只要把它宣布为游戏特性，那它就不是 bug 了嘛？咱们就把它叫做甩刀技巧吧。魔剑是我的，魔剑是我的。红方没派出一个人，却消灭了我们四个蓝方。蜘蛛侠傻眼了，我们蓝方都连着拿两把魔剑了，现在才来，两个巨人互相自爆沉默出。红方抱团冲锋要杀巨人，来一个死一个，杀疯了！我阿贝就没打过这么顺风的自地水友赛，这把老天开眼了，要让阿贝赢一回了。我来支援巨人队友了，砍死一个瓜皮！又看到蜘蛛侠，没用，中路现在是我们的了。等我们拿到第三把魔剑，可以横着杀穿游戏。怎么我们只剩一个巨人了？救命！还有敌人在绕圈圈打我们巨人。啊，两个巨人都没了。这场游戏究竟哪一方能笑到最后，最先获得一千分呢？红方直接杀到我们蓝方复活点来了，太嚣张了吧！过来单挑，你以为我找你啊？单挑！没想到一场小小的水友赛也能惊现卧龙凤雏。我们的蓝方勇士一路狡猾冲到了红方包围圈里，记得红方也失误了，狡猾摔下去一个，又摔一个。什么？这都能救回来？他、啊、回来的时候撞到一个队友，把队友撞下去了。红方这波也损失了两分了啊！红方九八九分，快一千分了，是有个中分。原来是小黑子，小黑子好像在打字，趁他打字灭了，赚一点摸错的分。不，已经结束了啦。我们蓝方惜败啊，这一把我们蓝方以百分之二点五的分差输给了红方，恭喜红方赢得了这场游戏，非常感谢愿意参与阿贝自制游戏的观众朋友们。如果你有三十到一百人规模内。很整活的游戏玩法创意，也欢迎在评论区投稿哦。阿贝会尽可能挑选节目效果强的玩法，将它制作成游戏。之后即将发布的视频有：当三十名魔法师遇到三十名武士，法术和剑术哪个更强？如果击败敌人，角色就会升级；后期一颗手雷比敌人角色还要大十倍，会有多刺激？还有坦克大战。如果你喜欢 Lobos 的自制游戏水友赛视频，记得点大拇指和订阅支持一下哦。我是小贝游戏池呢，我们评论区见。